So Lord, we ask for grace. Perciò, Signore, ti chiediamo la grazia. Especially as we become tired day by day. Soprattutto andando sempre più in alto giorno dopo giorno. We pray that spiritually we shall be uplifted more and more. Noi ti preghiamo che spiritualmente saremo sempre più innalzati. In the name of Jesus. Nel nome di Gesù. Amen. So I have asked our people in Athens, our spiritual family. La nostra famiglia spirituale, la nostra gente ad Atene, la nostra gente spirituale, famiglia spirituale. But also people of our spiritual family out in other places. Abbiamo chiesto allora ad anche alla nostra famiglia spirituale radunata in altri luoghi to pray for you and for this time. Di pregare per voi per questo tempo insieme. And to tell me if they hear things from the Lord. E mi ho anche chiesto se avessero qualche messaggio, qualcosa, una parola da parte del Signore. And actually I have received a few different words from different people. E da diverse persone effettivamente ho, diver- ho ascoltato, ho ricevuto più di una parola. And your pastor told me to share those words tonight. So one of them saw two words. Una di loro ha visto soltanto due parole. Shift and shaking. Cioè c'è come una rotazione, un cambiamento ed una uno scotimento. He did not uh, explain anything, just these two words. Non è andato nei dettagli, non ha spiegato niente, soltanto queste due parole. So I am saying Perciò io sto dicendo that yes, in order to move, you have to move. In effetti per potervi spostare, dovete spostare. You know, if you go in a car, if the car stops, then you don't move. If the car moves, you move. Se vai in macchina, la macchina non si muove. Tu non ti muovi. Se la macchina si muove, tu ti muovi. So hopefully this shaking is a shaking that moves forward, not a shaking that brings down. Quindi questo scotimento sarà uno scotimento che ti porta avanti, non che ti porta giù. And I believe the difference is in how we respond. E credo che la differenza vi sia in come noi rispondiamo. If we respond with willingness of heart when the Lord is shifting things, quando il Signore sta spostando facendo la rotazione delle cose, se noi rispondiamo con una disponibilità di cuore, then we move along with God. Allora noi ci muoviamo insieme con Dio. If we, if we refuse to move along, but there is a wind blowing to move us along, se noi ci rifiutiamo di accompagnare, di, and- di muoverci insieme, però c'è un vento che viene da dietro che ci porta avanti, then we may find everything destroyed around us. Allora vedremo che tutto questo magari ci distruggerà all'intorno. But I pray that this church will be willing to receive the shift and be willing to move along with God for the new things ahead. And, and another word is about new spiritual horizons and a new spiritual path leading into the new horizons. E quindi un'altra parola invece riguarda nuovi orizzonti e un nuovo sentiero per entrare in questi nuovi orizzonti. So, so I believe the two words are connected. Credo che queste due parole profetiche siano connesse. Because the Lord has set a path that will lead this church into a new spiritual, instead of horizon, let's call it a big valley. Allora, io credo che il, che il Signore ci abbia proprio stabilito, abbia sposto, uh, stabilito questo sentiero per portarci proprio in, uh, diciamo, più che nuovi orizzonti, in una nuova, uh, in una nuova dimensione. Sì. And so, una valle, diciamo una valle, mi ha chiamata. So, the shift aims to take us into the new horizons. Quindi questo spostamento, questa rotazione, ci porta proprio verso un nuovo orizzonte. But here comes a, 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 cha- a challenge. Ma qui subentra una sfida. And the challenge is that there is a closed door. La sfida è che ci sta una porta chiusa. And it's an ancient door. Ed è una porta antica. From maybe even before the Roman Empire. Che addirittura potrebbe risalire anche prima di addirittura prima dell'impero uh, romano and uh, it's not we don't have yet the discernment about what this door is 
Non abbiamo ancora il discernimento per capire bene cosa sia questa porta. And I, I'm sure that when the time comes, the Lord will describe the door. Quando viene il momento, sono sicuro che il Signore ce la descriverà questa, ci farà capire questa porta. Uh, I'm not talking about these days. Non, uh, non mi riferisco a questi giorni, a questa conferenza. Uh, I mean, experience tells me that such ancient doors. L'esperienza mi insegna che certe porte antiche. It may take years before the body of Christ is ready to attack and open them. Addirittura potrebbe richiedere degli anni prima il popolo di Dio sia pronto ad attaccare e aprire queste porte antiche. However, comunque, we know how it is done and who does it. Comunque sappiamo come è fatta questa porta e chi la fa. The answer is in Psalm 24. E la, la risposta si trova nel Salmo 24. The last part says, open up you ancient doors. Infatti l'ultima parte di quel Salmo dice, apritevi porte antiche. Amen. Amen. And if I gave you a teaching of Psalm 24, se io vi dessi o vi darò un insegnamento sul Salmo 24, which I don't know if I will do this time, probably not. Probabilmente non sarò in grado di darlo in questo periodo. I, I don't know yet. Non lo so ancora. I would explain to you that it's the house of prayer that has the power to command the ancient doors to be lifted up. Io so che la casa di preghiera è quella che ha il potere per comandare a queste porte di essere aperte. Okay, of course I know that not everybody understands what it means house of prayer. Forse non tutti voi capiranno cosa significhi la casa di preghiera. But I'm not here to teach now, I'm here to share what the Lord has been speaking over this church. In questo momento non sto tanto insegnando quanto sto condividendo quello che è stato sentito. And so, now I will share my word. Ora invece condividerò la mia parola. Everything I said comes from our people and I agree with those words. Tutto quello che ho detto viene dalla nostra gente, dal nostro popolo e io sono d'accordo con essa. But now here comes what I heard from the Lord. Ma adesso viene invece la parola che ho sentito io dal and, Signore. And I heard that the Lord has given you this city and its inhabitants. E io ho sentito che il Signore vi ha dato questa città e i suoi abitanti. But now you have to go and possess it. Però adesso dovete andare e prendere possesso. For as the Lord spoke to Joshua and said, this is the land that I promised to your fathers. Perché come il Signore ha parlato a Gesù e ha detto, questa è la terra che io ho promesso ai tuoi padri. So the Lord is saying now. Quindi il Signore sta dicendo adesso. For that is why I called you my son. E per questo che ti ho chiamato. That's why I gave you the authority. Perciò ti ho dato l'autorità. To start this ministry. Di cominciare a avviare questo ministero. I gave you the vision. Ti ho dato la visione. For what is yet to come. Per quello che ancora sta, per, sta per venire. So now is the time that you are called to build the army of the Lord. Adesso è il tempo che tu costruisca e edifichi l'esercito del Signore. So that the army of the Lord can advance and possess the inheritance. In modo che l'esercito del Signore possa avanzare, prendere possesso dell'eredità. But be careful. Però sta attento. That the giants of the land. Che i giganti della terra. Del do paese. not become a snare to you. Che non diventino per te un laccio. So that was the word for this church that I have for now. Per adesso questa è la parola che ho ricevuto riguardo a questa chiesa. And uh, for the next 10 minutes, per i prossimi 10 minuti, I would like to ask if you have questions. Vorrei chiedervi se per caso abbiate delle domande da porre. On the basis of things we've said over the last two days, sulla base fondate queste domande su co cosa abbiamo discusso fino adesso in questi giorni. You need to understand that when we speak things from the pulpit, dovete capire che quando si parla dal pulpito, we cannot explain everything for everything that we say. Ovviamente non possiamo andare in tutti i dettagli per spiegare bene tutto quello che stiamo predicando. And obviously if you do not understand the vocabulary and the concepts that a preacher speaks about, quindi se non si afferra sempre tutti i vocaboli, le parole, i concetti spiegati dal predicatore, there will be questions. Ovviamente sorgono delle domande. And we cannot answer all the questions. Non possiamo neanche rispondere a tutte le domande. But my sister here had a question. 
però so che la mia signora qui ha una domanda. Quando preghiamo, se dobbiamo attendere al Signore, eh, possiamo cantare in lingue e pregare o silenzio soltanto? Quando parliamo, quando preghiamo il Signore, sì, stiamo in silenzio, dobbiamo possiamo parlare anche in lingue. So, my answer is this. La mia risposta è questa. When we wait on the Lord, quando aspettiamo il Signore, the first thing that happens la prima cosa che accade is we become friends with the Lord. È che noi facciamo amicizia con il Signore. Most of us, la maggior parte di noi, that's statistics. È qualcosa di statistico. Okay? Most of us do not know the Lord in whom we believe. Non conosciamo il Signore in cui crediamo. Think about it. Pensaci, riflettici. I'll say it again. Lo ripeto. Most of us la maggior parte di noi believe in someone uh, crediamo in qualcuno that we do not know him. Che non conosciamo. We don't know how he thinks. Non sappiamo come pensa. We don't know how he feels. Non sappiamo come senta, come si senta. We know about him sappiamo di lui from things that we read in the Bible da quello che leggiamo nella Bibbia from things that we hear in church dalle cose che sentiamo in cielo detto in chiesa. The most important reason that we need to spend personal time with the Lord il motivo principale e più importante per cui dobbiamo passare del tempo personale con Dio is that we learn who he is personal face to face. E a faccia a faccia noi in modo personale apprendiamo e capiamo lui chi è. The real question is not what I do. La domanda reale in realtà non è cosa io faccio. It's actually completely irrelevant. Può essere anche irrilevante. Why? Perché? Because the connection to the Spirit of God is by the heart of man, meaning the Spirit of man. Quindi perché la connessione con Dio parte dal cuore dell'uomo che si incontra con l'uomo. Now please understand something. Ora dovete capire questo. If I do this, se io faccio così, or if I do this, faccio così, does it affect my prayer? Tutto questo cambia a qualche influenza sulla mia preghiera. It has nothing to do with the state of my heart. Non ha nulla a che vedere con lo stato la condizione del mio cuore. So, instead of doing this, I could sing or dance or Quindi jump. Così posso saltare, posso danzare, posso I could go for a walk. Posso pure passeggiare. I could go up a mountain. Posso salire in montagna. I could lie on the floor. Posso Whatever I do with my physical body Tutto quello che io faccia con il mio corpo fisico is irrelevant non ha nessuna rilevanza except eccetto if what I do se quello che io faccio disturbs me and distracts me mi disturbi o mi distrae So for example per esempio I cannot be watching television and say I'm waiting on the Lord non posso guardare la televisione, un esempio, e magari dire sto aspettando il Signore. Anything that I do that distracts me, qualsiasi cosa io faccia che mi distragga, anything that I do that draws my thoughts and my emotions, qualsiasi cosa che attragga le mie emozioni, i miei pensieri, will stop me from hearing and receiving from the Lord. Mi fermerà, mi bloccherà dal ricevere da parte del Signore. If you want me to choose for you Se volete che io scelga per voi what to do cosa fare I will tell you something that will surprise you Vi dirò una cosa che forse vi sorprenderà Lock yourself up in your bathroom Cioè guarda um, um, chiudi di dentro serra di dentro il bagno Spend one hour in your bathroom Passa un'ora nel bagno You can shower you can wash your face you can wash your hands but stay in your bathroom cioè ti puoi lavare le mani, farti la doccia, lavarti i capelli, eh, quello che vuoi, ma rimani nel bagno. That will force you to focus on the Lord. Quello ti forzerà, ti obbligherà a concentrarti sul Signore. Because there is nothing to distract you in the bathroom. Perché nel bagno non c'è nulla che ti possa distrarre. Well, actually, I just applied the principle that Jesus said... Praticamente in questo momento ho applicato il principio che ha espresso Gesù. You want to pray? Go into your inner room. Vai nella tua cameretta. And the Greek word there is tameion. Tameion è la parola. Ta, ta, tameion, whatever. It's a, it's a room without windows. 
C'è una stanza che non ha finestre. It was right in the middle of the house. Si trovava nel mezzo della casa, in centro. There was only one door. C'era solo una porta. And it was completely protected from the outside. Ed era completamente sigillata, protetta dal di fuori. For safety from thieves per una sicurezza contro i ladri and to maintain the foods as cool as possible e anche una specie di frigorifero per mantenere uh, freschi i cibi so Jesus says go into your dark secret inner hidden place cioè Gesù ha detto vai in quel tuo posto nascosto segreto scuro and he also said close the door behind you e ha detto pure chiudi la porta dietro di te. Now obviously he was not speaking about a physical physical space literally. Ovviamente non stavo parlando veramente di un luogo, uno spazio fisico proprio letteralmente. Even though the physical space can help. Anche se a volte lo spazio fisico quello materiale può aiutarci. The door that we must close behind us is the door to the world and to the distractions of the world. La porta in realtà che dobbiamo chiudere alle nostre spalle, quella della distrazione del mondo e che ci distrae. And I'll close my response with this. E chiudo la mia risposta con questo. The worst enemy il nemico peggiore which is within us che sta dentro di noi that stops a living relationship with Jesus che ferma che blocca un rapporto vivente con Gesù is what I think I know about him è ciò che io penso di sapere riguardo a lui whatever I think I know about God qualsiasi cosa io pensi di sapere riguardo a Dio which I did not receive through personal revelation che non abbia ricevuto attraverso rivelazione personale which I did not receive through a personal encounter che non abbia ricevuto attraverso un incontro personale is religion è religione that's what religion is è, è così, questa è la religione any knowledge I have qualsiasi conoscenza io abbia that somebody else gave me che magari qualcun altro mi ha dato for someone o qualcuno that I've never met qualcuno che magari non ho mai uh, incontrato and it may be true potrebbe anche essere vero but if you don't know it yourself però se non lo sai per esperienza personale for you is religion per te è semplicemente religion God is love Dio amore yes it's true sì è vero do you have the experience or do you have the mental knowledge ma c'hai la conoscenza mentale dell'amore di Dio o anche l'esperienza di Dio if you have never felt the love of God se non hai mai sentito l'amore di Dio your concept of God is dead religion il tuo concetto di Dio è soltanto religione morta it cannot reproduce life non riproduce vita because you cannot pass life tu non puoi passare la vita that you don't have non puoi trasmettere quella vita che non hai ricevuto mental concepts i concetti mentali are dead sono morti they are lifeless sono senza vita what is in your heart quello che c'è nel tuo cuore that has been imparted by God quello è stato impartito da Dio has life in it questo contiene in sé la vita if I tell you God is love se io ti dico Dio amore and if somebody else tells you God is love e se qualcun altro dice Dio amore and this other person does not have the revelation e quell'altra persona che te l'ha detto non ha la rivelazione dead knowledge will come to you allora entrerà in te una conoscenza morta the word is true la parola che viene detta è vera but it's lifeless però è senza vita when I tell you God is love quando io ti dico Dio è amore which I have experienced che io ho sperimentato a supernatural witness comes from heaven into you scende dal cielo dentro di te una testimonianza soprannaturale and life is poured into you that bears witness to the truth e la vita viene riversata dentro di te e porta testimonianza alla verità Okay, this was my 20 minutes. I'm sorry I cannot take any more questions right now. Mi porto, mi dispiace, non posso fare più rispondere a domande. That's 20 minutes I have to stop. 20 minuti. <laughs>